Welcome back to another video. For today, we're going to do an online school bullet journal setup dahil we need to cope up sa new normal kaya't naisipan ng university namin na mag-remote learning nila ngayong third sem para matapos na ang school year na ito. Share ko lang makagawaan ko na ng mag-layout ng schedule ko at gagawin kong wallpaper para madali kong matandaan yung pagkakasunod-sunod ng subjects ko. Tapos, madalas ko itong ginagawa sa Microsoft Publisher but if I'm feeling fancy, sa Canva ako gumagawa. If you're wondering, these printables are from and she's a Mona Lisa sa IG and I printed it on parchment paper para makadagdag sa texture ng journal spread. Sobrang bagay nitong mga printables na ito sa ating spread dahil sa greens, tsaa, and test tubes na aesthetic. And if you still don't know at malawang hindi mo pa alam, dahil hindi ko pa naman nababanggit dito, the program that I'm taking right now is Bachelor of Engineering Technology, major in Chemical Technology or Chemtech for short na lang sa Technological University of the Philippines, Taguig Campus. For this spreads team, we're going to use the colors brown, green, gray, and black katulad to sa June Bullet Journal setup dahil magkarugtong mga main ito. And of course, adding some washi tape saves the day at syempre tipid sa glue. Speaking of glue, sobrang nagihingalo na ang glue ko kaya ewan ko kung kakayanin pa ba nito ang mga dapat kong i-glue. So let's wait na lang sa part kung i-re-revive o mare-revive pa ba natin ito. To, share ko lang ulit. Sa course na tinitake ko, sobrang importante ng isang test tubes, lalo na sa qualitative analysis and reminiscing, it brings joy kasi passionate ka sa ginagawa mo and sorrow din dahil nakakaiyak kapag hindi nag-a-appear yung confirmatory mo. At sis, wait, ito na nga ba ang ating sinasabi? Here comes the difficult part. One, two, okay, eh. Hey. Kala ko aabot pa ng tree eh. Ikat na lang natin yung part na napaghihingalo ng glue sa iba pang parts. Kasi makakaubos lang yun ng oras ninyo. Tapos, syempre, as always, dadagdagan na natin ito ng counting stickers to add more character. And if you're wondering ulit, my sticker sheets are from moham.ph sa Shopee. These spreads are not planned, kaya impromptu ito lahat. Pati yung layering, arrangement, tinitingnan ko lang kung saan bagay yung isang element na itadagdag ko. Nakita nyo na rin naman ang sticker sheets na ito sa past videos ko such as June Bullet Journal Setup and Shopee Haul. So, if you still haven't watched those videos yet, please click on the i button above. Next page is for my tasks page. Lalagyan ko ito ng post-it notes para ilalagay yung mga tasks na matagal pang ipapasa para hindi ko makalimutan. Pero sa ngayon, hindi ko palalagyan dahil wala pa namang tasks. Kaya, sticker flakes na lang muna for the background. This to-do list, printable, is from April 29th studies on IG and I printed it on mud sticker paper para madaling sulatan. Dito ko isusulat ang mga dapat kong gawin para ma-ready ang aking sarili sa darating na online class, especially the essential apps to download and school supplies na dapat ko nang ilabas. I'm also adding more printables from And She's a Mona Lisa and napinatkita ko na kanina to clump up the page more. More sticker flakes and washi tapes. And the spread is done. Stay tuned to the end of this video to see what details I'm going to add there. For weekly spreads, magbibase ako sa January weekly spreads ko kung saan mayroong deadline sa gilid pati na rin ang reminders. I find it effective dahil malaki yung pwede pang sulatan dahil nga may pasok na at tambak na ang works at dapat aralin. Isang tip ko sa bullet journaling ay dapat mas bigyang priority ay ang effectiveness ng isang spread kaysa sa aesthetic. Isa pa, take note of the past spreads na naging effective sa'yo para magamit mo ulit sa susunod and tweak it a little more. Tapos, syempre, take note mo rin yung mga hindi naging effective at iwasan na itong gamitin. 
Isipin mo kung bakit hindi ito naging effective tapos yun yung i-improve mo para sa susunod. I'm also adding this rounded rectangle thing na ginawa ko rin doon sa June bullet journal setup ko dahil para mag maging cohesive yung pages. Para sa daily logs, hindi ko pinipre-write yung dates para may freedom ako sa pagsusulat. Dahil na nga rin may pasok na ngayon, hindi ko alam kung sa isang araw ba ay mas marami yung gagawin ko or mas kaunti. Kaya mas okay na rin yung ganto. Isa pa, mas nagiging accountable ako na isulat yung next date para i-check yung bullet journal ko kung nagawa ko ba yung mga tasks na dapat kong gawin. Hindi ko talaga alam bakit ko nilagyan ng tasks dito sa gilid. Siguro para hindi ako malito. Pero hindi ko rin naman siya gaano nagamit sa end ng week. Dahil mas nilalagay ko sa reminders yung mga dapat kong gawin. Here, I'm just writing all the stuff that I need to do. Share ko lang ulit. I'm adding this little reminder sa tasks page ko kasi sobrang dalas ko talaga na malate. Imagine mo yung dorm ko nasa loob na ng school tapos nalilate pa ako. Diba sino namang ano dun? Grabe talaga na naiinis ako sa sarili ko pero at the same time hindi ko maiwasan kasi siguro chronic na siya. Pero I'm trying my best kaya nilagay ko tong little reminder na to. And here's the final look.